Buenas noches. Estamos los titanes. Yo soy John Brewer, uh, el director de la escuela uh, secundaria de Dominion. Uh, bienvenidos uh, en la uh, reunión Zoom. Um, señor David Edwards, uh, Cancilleros, el director de Cancilleros en la escuela uh, is with us tonight. And so is Tom Chuba. Uh, Senor Chuba is director of testing. And we have much information to share with you tonight about testing. Okay. Um, buenas noches, estimados titanes. El Dr. Brewer está, va a hacer una presentación hoy día en la noche con el señor Edwards, que es el director de consejería y el señor Chuba, que es el director que se encarga de todo lo que es evaluaciones, exámenes para los estudiantes. Yo soy Patricia, una de las intérpretes de las escuelas del condado uh, de Lauden, y voy a ser su intérprete esta noche. Um, una de las cosas que quisiéramos saber es cuál es su nombre, si se, pueden, si, si se pueden presentar y decir cuál es su nombre y cuál es su nombre de su titán, el nombre de su hijo o de su hija. So good evening, I'll start. Uh, we're going to share a lot of details and updates about SOLs in the upcoming year. But before we do that, we want to frame our discussion for just a few moments. Um, vamos a tener una discusión de fondo acerca de los exámenes del SOL para este año, pero quieren básicamente um, enfocarse este, en cómo es que tienen que proceder este año con los exámenes del SOL. Okay, porque no es tan no es tan fácil ahora que estamos a la distancia algunos. Uh, so I'm going to do I'm going to talk about three things. I want to talk about the purpose of SOL exams. I want to look at how they are used, and then I'm going to provide some very simple um, advising information. Okay. Um, el señor Edward se va a enfocar más que nada en cuál es el propósito de los exámenes de, 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 de SOL que se llaman Standards of Learning. Son los exámenes uh, dictados por, el, por el, eh, el estado de Virginia y básicamente les va a dar um, algunos ejemplos uh, de diferentes casos. Uh, so first I want to talk about how we use SOLs. Um, SOLs primary use is for awarding verified credits needed for graduation. Uh, uno de los principales propósitos de los exámenes de SOL es para que los estudiantes puedan ser otorgados créditos verificados que son necesitados para que se puedan graduar de la secundaria. Uh, the, the second use of SOLs are to measure the school as far as accreditation. Okay. Uh, el segundo propósito de los SOL es, o sea, básicamente es este, una medida del rendimiento de, de la escuela. Um, por, para propósitos de acreditación este, de parte del Estado. And in almost every case, scores are, are um, measured using a pass or no pass result. Okay. Uh, what, could you repeat what you said, Mr. Edwards? Oh, sure. Um, when, we, when we use scores, uh, the way we use scores is they, uh, students either pass the SOL or they don't pass the SOL. Okay. Uh, por lo general, cuando utilizan los puntajes, los puntajes de los exámenes de SOL, ellos solo dicen o pasó o no pasó el examen de SOL de, de, de cualquier materia. Uh, maybe a secondary, two secondary uses of the SOL. Well, um, or, you know, if we have questions about a student, we use it as one of the measures that we look at to help us learn more about the student. Okay. Uh, um, and, uh, yeah, go ahead. Okay. Una de las cosas que también hacen, lo utilizan básicamente para medir el rendimiento del estudiante, para ver el, el progreso que ven en él, o sea, para poder este, asesorarlo, ayudarlo más, ¿no? En caso que lo necesite. Yeah. And also in the past, SOL scores have been used to um, help students qualify for dual enrollment classes. Okay. Well, this has been waived since the pandemic started. Okay. Y también utilizan los exámenes de los SOLs para que los estudiantes puedan calificar para matricularse en cursos que se llaman de doble matrícula, o sea, dual enrollment. Uh, now, just very briefly, SOLs are never used, uh, they're never reported to colleges for uh, admissions or scholarships. Uh, los resultados de los SOLs no son reportados a las universidades 
y no afectan a los estudiantes que se quieran presentar para obtener este, becas, por ejemplo. They, they're never a barrier to a course placement, um, athletics clubs, or honor societies. Okay. Y nunca van a ser una barrera para colocación en, en cualquier tipo de cursos y tampoco van a ser una barrera en la participación de deportes, de clubs o sociedades de honores. Next slide. Uh, last spring, the SOLs were canceled, and so there was no SOL testing um, at, at the Muni or any schools in Virginia. Uh, la primavera pasada, debido al pandémico, los SOLs fueron cancelados, o sea que nadie tomó SOLs en el estado de Virginia. So, very simply, the, the laws of the state and, and the laws that we used at, in Loudoun County Public Schools to award verified credits to students were essentially, if a student was enrolled in a course and they passed that course, they received verified credit. Okay. Básicamente, la decisión que el estado hizo el año pasado en la temporada de los SOLs, como no, no pudieron tomarla, si los estudiantes pasaron la materia, digamos que fuera una materia de matemáticas o de biología, y era una materia que le, a la que re, le correspondía tomar un examen de SOL, si pasaron el curso, entonces les otorgaron un crédito verificado que eso cuenta para graduación. So just for example, there are a couple of 11th graders in the, in the room right now. Uh, those students, if they passed the classes last year, probably earned three verified credits. Okay. Uh, uno de los ejemplos que le estaba dando, por ejemplo, hay varios estudiantes, si un estudiante el año pasado le, le tocaba tomar SOL, pero debido al pandémico los cancelaron, eh, todos los cursos que este estudiante estaba tomando el año pasado, si los pasó, entonces automáticamente le otorgado un crédito verificado por cada curso que necesitaba SOL, pero que fue cancelado debido al pandémico. O sea, que es posible que un estudiante... What grade were you talking about? Ninth grade or tenth grade? Uh, for, for our 11th graders, if they pass their... 11th grade? Math, yeah, we have two 11th graders, right? Por ejemplo, en el caso de, de estudiantes que están en el onceavo grado, o sea, les tocaba tomar este, tres, tres SOLs, o sea, pero como pasaron el curso... O sea, se los otorgaron uh, automáticamente el crédito verificado. Tres créditos verificados. So the next slide. Uh, I, I don't believe we have any seniors. Okay. Um, so we'll go on to our juniors. Okay. Uh, our, all of our juniors require five verified credits to graduate. Uh, todos los estudiantes juniors que están en el grado 11 necesitan cinco créditos verificados. And like we said earlier, most of our juniors have already earned a math, social studies, and science credit over the past two years. Okay. Uh, la mayoría de los estudiantes del onceavo grado ya han, tenido, eh, han obtenido créditos verificados en matemáticas, ciencias y estudios sociales en los años pasados. O sea, es una acumulación de créditos verificados que tienen hasta este momento. Um, So for most of our 11th graders, they will need to make decisions. Um, uh, well, in 11th grade, it's the first opportunity to take the reading and writing SOL. Uh, so our 11th grade families will need to make a decision about uh, how they will approach the reading and writing SOL this year. Okay. Una de las cosas que los, que los padres de familia que tienen estudiantes en el, en el grado 11 uh, tienen que considerar este, la decisión que van a tomar acerca de los SOLs de lectura y escritura, que es la primera vez que los estudiantes de la secundaria los están tomando, o sea, uh, en general. Entonces, esos son uh, SOLs, o sea, que van a necesitar para poder graduarse. Uh, so, I do not believe that we have any okay. sophomores present tonight. Is that correct? Okay. Any no tenemos estudiantes del último grado, o sea que vamos a hablar ahora del noveno grado. So for our, our ninth grade students, uh, these students need five verified credits in order to graduate. Okay. Uh, para los estudiantes que están en el grado nueve, o sea, para que se puedan graduar al final de la secundaria, van a necesitar cinco créditos verificados. So we're, we're happy that we have a lot of ninth grade families here, and we're going to have a lot of important information for them about their opportunities and options for the SOL testing this year. Están muy contentos de tener muchas familias del noveno grado porque tienen información que va a ser muy útil 
para cuando tengan que ustedes hacer decisiones acerca de los exámenes del SOL? Probably most importantly, um, our families are going to need to um, look at the math as well. Um, they'll have to make a decision about that. And if our students are taking um, honors biology, research biology as freshmen, there will be some decisions that they'll need to make in, that, in those cases. Uh, una de las decisiones que van a tener que hacer es, este, es en el SOL de matemáticas. Y también es posible que si su estudiante está tomando el curso de honores de biología, ese, ese, ese curso también tiene un SOL. Eso es, eso es algo que van a poder hacer decisiones, pero tienen un poco más de opciones. Uh, so, um, now I'd like to turn a little bit of time over to Mr. Chuba to talk a little bit more about uh, SOLs. El señor Chu ahora les va a dar un poquito más detalles específicamente acerca de los exámenes del SOL. The first thing parents need to understand is Virginia requires students to come to the school to take the SOL. It cannot be given at home. Okay. Una de las cosas que es importante tener presente el estado de Virginia a través del Departamento de Educación uh, requieren que los estudiantes que van a tomar un examen de SOL de fin de curso deben de hacerlo en persona en la escuela. No lo pueden tomar en la casa. Next slide. For our juniors, the English 11 writing test has two parts, multiple choice and essay. And you can see on the slide the two primary days for giving those parts. Okay. Uh, una de las cosas que tienen que tener presente para los estudiantes que están en el onceavo grado, que son los juniors, el examen de inglés la, la, de la parte de, de, de la porción de escritura es un examen que tiene dos partes. La parte de opción múltiple y la parte de composición, o sea, donde básicamente ellos tienen que escribir a, a, algo acerca de un tópico. Y la administración general está programada para el 8 de marzo y el 15 de marzo. O sea, tomar una parte y después la segunda parte. Next slide, please. Students and parents have different options. The first one is to take the SOL. Okay. Los estudiantes y los padres también tienen diferentes opciones. La primera opción es tomar el SOL como está programado. They can, because of COVID, delay taking the writing SOL until fall of senior year. Otra cosa que también pueden hacer es posponer y tomar el examen del SOL en el otoño del grado 12, que ellos le llaman el senior year. They can choose to take both parts in one day. También pueden escoger tomar el examen de SOL de escritura, tomar las dos partes, el examen completo en un día. If the student is in the AP language class, they can delay taking the SOL and use their AP test score as a substitute. Okay. Una de las cosas que también pueden hacer si el estudiante que está en el onceavo grado está tomando un curso de colocación avanzada de lenguaje, pueden utilizar el puntaje del examen de colocación avanzada como un sustituto y no tomar este SOL de escritura este año. Next slide, please. So, English 11 students were sent an email from me asking them to complete a Google form so I know what they want to do. Okay. Uh, una de las cosas que el señor Chu está explicando que él le mandó un correo electrónico a todos los estudiantes del onceavo grado que están cursando el curso de inglés 11 para que ellos llenaran un formulario de Google uh, donde ellos pudieran especificar qué es lo que van a hacer acerca de los SOLs Porque de esa manera el señor Chuba puede supervisar cuál es el progreso de sus exámenes de SOL. Porque es importante para ellos programar cuántos se van a tomar este año, qué es lo que van a hacer después, para evitar sorpresas, básicamente, cuando estén pensando en graduarse. ¿Ok? Next slide. So this is for seniors. We don't have any. 
Okay. Um, okay. Now this one. The next SOL for juniors is the reading SOL, and we will probably give it on the week of April 26. Okay. El próximo SOL para los estudiantes del onceavo grado va a ser el examen de lectura, o sea que va a ser parte de inglés y once, y va a ser administrado por probablemente la semana del 26 de abril. Puede ser el lunes o puede ser después, pero va a ser esa semana, probablemente. Next slide. We need the reading SOL for verified credit and federal accountability. Okay. Uh, una de las cosas que es importante saber es que necesitan el examen de lectura del SOL para obtener un crédito verificado y para propósitos de responsabilidad federal. Students have options here. First one is to take the SOL. Uh, los estudiantes tienen opciones también acá. La primera opción es tomar el SOL. If the student is in AP language, the parent can refuse to have the student take the SOL and use the AP test score as a substitute. Okay. Si están tomando el curso avanzado de colocación avanzada de, uh, del lenguaje, el pa los padres pueden negarse a dar su autorización a que tomen el SOL, entonces pueden utilizar como sustituto el puntaje del examen de AP, de colocación avanzada. Next slide, please. The parent can refuse, because of COVID, they can refuse to have their student take the reading SOL, and that means we would give it to the student in their senior year. Okay. A la otra opción, los padres pueden negar el consentimiento para que su estudiante tome el examen del SOL. En, entonces, el estudiante um, ganaría un puntaje de cero. Y básicamente, estos, le están dando esta opción debido al pandémico. Pero el estudiante debería tomar y pasar el SOL durante el, el grado 12, que es el último año de la secundaria, para poder ganar el crédito verificado requerido. So option two and option three require a parent refusal form. So that's a special form that we will post on the Dominion website. Okay. Opción dos, que es básicamente el estudiante tomando el puntaje del curso de colocación avanzada del lenguaje y no tomar el SOL. Y esta opción donde básicamente están diciendo no, no va a tomar el SOL. Necesitan que un padre complique, uh, complete el formulario de negación de consentimiento y eso lo van a, a poner uh, con la información referente a los SOLs en la página de web. Next slide, please. So we'll talk about science SOLs and that means for freshmen, the earth science SOL or maybe the biology SOL. Vamos a conversar acerca de los exámenes de SOL de ciencias, que puede ser um, uh, para el curso de ciencias de la Tierra o para curso de biología. For students in Earth Science, they can choose to not take the Earth Science test because of COVID and wait until 10th grade and take the biology SOL. Okay. Una de las cosas que el señor Chu está explicando, si un estudiante que está en el noveno grado está tomando el curso de Earth Science, Ciencias de la Tierra, el, um, el estudiante o, o sea, el padre puede negar el consentimiento para que no tome el examen del SOL este año y esperar hasta el próximo año cuando esté en el décimo grado donde puede tomar el SOL para el curso de biología que le corresponde tomar en el décimo grado. If, this, if we have a sophomore in biology, they should take the biology SOL so that they get their verified credit. Okay. And it helps us with federal accountability. Okay. Uh, you're talking about sophomore and, and freshmen for biology? Yeah, if you have a freshman in biology, 
they should take it. I don't, do we have any sophomores on the call? No. Okay. So this would be for the, for freshmen currently in biology, they need to take the biology SOL okay. this year. Okay. Um, el señor Chu está hablando específicamente acerca del examen de SOL de biología que es requerido para obtener un crédito verificado en ciencias. Um, les recomiendan que tomen el SOL este año porque de esa manera obtienen un crédito verificado en ciencias y también ese puntaje sirve para ser utilizado para propósitos de responsabilidad federal. Next slide. If a, um, so if the freshmen choose to not take earth science, they will be required to take the biology SOL next year so they can get their verified credit and help with federal accountability. Okay. Si el estudiante en noveno grado, un freshman decide, uh, si el padre decide que no tome el SOL este año de ciencias de la tierra, al próximo año cuando esté en el décimo grado, cuando sean sophomores, van a ser requeridos a tomar el SOL para ganar un crédito verificado en ciencias y eso también va a servir para propósitos de responsabilidad federal. Next slide, please. If the freshman takes earth science this year, then next year the parent can refuse to take the biology SOL. Okay. Si el estudiante de, que está tomando ciencias de la tierra este año, ciencias de la tierra este año, tome el, S, el SOL este año, al próximo año uh, los padres pueden, decir, pueden negar el consentimiento para que él tome el examen de biología. No, ok, now math SOLs. If a, we, we expect, I'm sorry, we expect to give the math SOLs during the week of May 10th. Okay. Um, están pensando en que los estudiantes uh, sean administrados los exámenes del SOL de matemáticas en la semana del 10 de mayo. Next slide. The federal accountability rule tells us that a student must take a math SOL when they are in high school. Okay. Uh, una de las reglas que ellos tienen hacer, que, que tienen que seguir acerca de responsabilidad federal um, especifica de que un, los estudiantes deben tomar un examen de matemáticas de SOL en persona en la escuela secundaria. Next slide. If you have a freshman in Algebra 1, then they should take the Algebra 1 SOL this year. Okay. Um, el señor Chu está básicamente recomendando que si ustedes tienen un estudiante en el noveno grado, un freshman, que está tomando el curso de Álgebra 1, le recomienda que tome el SOL este año. Next slide, please. Okay. Porque de esa manera ganan un crédito verificado y sirve también para propósitos de responsabilidad federal. If your freshman already took a high school math SOL in middle school, they have their verified credit. Uh, una de las cosas que quiere hacerle presente, si su estudiante tomó un curso de matemáticas de nivel secundario durante la escuela intermedia y lo pasó y tuvo y pasó también el SOL, entonces ya tienen un crédito verificado. Unfort That's okay. We can leave it here. Unfortunately, taking the SOL in middle school does not count for federal accountability. Okay. Pero una de las cosas que tienen que tener presente es cuando tomar el examen de matemáticas de SOL en la escuela intermedia, así lo pasen y tengan el crédito, el crédito verificado, eso no sirve para cumplir con el propósito de responsabilidad federal. So, now the student has different options, or the parent and student have different options. Okay. 
Entonces, eso significa que los padres y los estudiantes también tienen diferentes opciones. The first one, if they, let's say the student is in, is a freshman in geometry or algebra two, they go ahead and take the SOL for accountability. Uh, una de las cosas que está explicando, por ejemplo, si su estudiante está ahorita en el noveno grado o en otros grados um, y están tomando, por ejemplo, geometría o álgebra 2 o álgebra 2, que básicamente serían los primeros cursos de matemáticas que están tomando en la secundaria específicamente, la recomendación es que tomen el examen del SOL ese año para que puedan cumplir con el propósito de responsabilidad federal. Next slide, please. Or the parent can refuse the SOL if their student already passed at the math SOL in middle school. O también los padres pueden negar su consentimiento para que el estudiante tome el SOL si es que ya lo pasó durante la escuela intermedia. And it's okay to refuse because it does not harm the student, it will not hurt their graduation. Okay. Uh, y es lo que le está diciendo en caso que los padres estén pensando que va a afectar al estudiante de manera negativa, en este caso no. O sea, usted, el padre puede decidir de que no tome el SOL de matemáticas y eso no va a afectar su, sus posibilidades de graduación. Next slide, please. Most freshmen are in a social studies class like World History One. Okay. La mayoría de los estudiantes del noveno grado están en, en cursos de estudios sociales como por ejemplo Historia del Mundo Uno. This year, social studies will not have an SOL. They will have a performance assessment. Okay. Este año los cursos de estudios sociales no van a tener exámenes del SOL, pero básicamente van a tener evaluaciones del rendimiento. O sea, otro tipo de test, otro tipo de evaluación. The students, teachers, will give them more information about the performance assessment. Los maestros de sus estudiantes les van a proveer más información al respecto de estas evaluaciones. This is information to help parents understand how we will do the mass testing. Okay. Uh, esta información que, es, um, que, que vamos a conversar, así, um, que vamos a empezar a conversar, va a ser acerca de, uh, de cuáles son las precauciones que van a tomar para cuando estén administrando los exámenes en grupo a los estudiantes de la secundaria. Our plan is to use the two gymnasiums and the cafeteria. Okay. El plan es utilizar los dos gimnasios de la escuela y la cafetería. The desks will be eight feet apart, front and back and side to side. Básicamente la manera en que van a colocar los escritorios donde se van a sentar los estudiantes, los estudiantes van a tener un área de ocho pies alrededor de, de, del escritorio, o sea, de que para mantener la distancia de ocho pies de cualquier otro estudiante en cualquier lado alrededor de ellos. All students and all testing staff will go through the medical questionnaire screening and the temperature screening. Todos los estudiantes y todo el personal escolar van a tener que llenar el, el cuestionario de salud y también van a tener que, uh, les van a hacer este, un chequeo de la temperatura. O sea, básicamente es para verificar que estén saludables. All of the testing personnel and all students must wear a mask the entire time they are in the school. Okay. Todo, lo, todo el personal de la escuela, supervisores, monitores y también los estudiantes deben usar mascarillas en todo momento durante el evento. We also control the access to the restroom so that we keep them at um, a limit of six people. Okay. Otra cosa que van a hacer, van a supervisar el acceso a los baños para mantener un límite máximo de ocupación de seis personas en cualquier baño que esté en la escuela. 
we used these precautions when we gave the SATs and the ACTs on Saturdays to 250 people. Okay. Estas son las mismas precauciones que han utilizado para los exámenes del, de SAT, ACTS y PESATS uh, cuando han tenido como 250 estudiantes que han venido a tomar los exámenes. And we had no COVID transmissions. Y no han tenido ningún, cero casos de transmisión de COVID. If parents or students have any questions, please send me an email and I will answer them. Uh, si los padres o los estudiantes tienen algún tipo de pregunta acerca de los exámenes de SOL, por favor, mándenle un correo electrónico al señor Chuba. Acá está el correo electrónico listado en, el, en, en la diapositiva. Thank you. Y esa es la presentación. Does anyone have questions? ¿Alguna pregunta? What about your child uh, for testing usually has a special arrangements made? Would that be the case for this? If they have special arrangements in an IEP or in their uh, EL records, then those accommodations will be made. Okay. La pregunta es si el estudiante eh, tenía acomodaciones para, o adaptaciones para tomar los exámenes y las van a, si van a recibir esas acomodaciones o adaptaciones este año. Y el señor Chuba dijo que sí, que si tienen acomodaciones o adaptaciones basados en un plan de educación individual, que es de educación especial, o basado en inglés como segundo lenguaje, van a recibir los, las mismas adaptaciones que recibían antes, este año también. I'm sorry, it's me again. Excuse my ignorance, but <laughs> is is uh, is it a requirement for them to graduate from high school that they pass as SOLs? To graduate, or, or do you have a freshman? I do. Okay, so to graduate, a freshman will need five verified credits, and a verified credit is given when they pass the class and they pass the SOL for that class. So yes, they do need to pass an, a class and an SOL in math and in science and in social studies and reading and writing. All right. La pregunta es básicamente si uh, tiene usted un estudiante en el noveno grado si necesitan tomar estos SOLs, ¿cuál es el propósito? Entonces el señor Chu estaba explicando que por lo general un estudiante que esté en el noveno grado, un freshman, va a necesitar cinco, va a necesitar pasar cinco SOLs para poder graduarse. Uno de matemáticas, uno de ciencias, uno de estudios sociales y uno de lectura y el otro de escritura. I had a question, um, maybe I'm a little confused about um, the ninth grade. So my daughter is taking geometry this year. She took algebra in middle school, passed it and got the verified credit. I'm assuming because of COVID, she didn't take the test. So you're saying she does not have to take the geometry SOL if we chose to skip it, but does she have to take any other math in high school SOL? Um, Before we answer that, can we, um, Ms. Valentine, can you? Okay. Uh, la, pregunta, um, la pregunta que este padre tenía, uh, su hija pasó el SOL de álgebra en la escuela intermedia, entonces este año está tomando geometría. Entonces la pregunta es si, si no le dan permiso para que tomen el SOL este año de geometría, si su estudiante va a estar requerida a tomar algún otro SOL de matemáticas durante la secundaria. No, she does not, she is not required to take 
the geometry SOL or the Algebra 2 SOL, she already has her verified credit. Uh, la respuesta corta es no, no, no necesita tomar ningún otro SOL de matemáticas porque ya tiene un crédito verificado en matemáticas. So, Mrs. Gonzalez, all I will have to have is a parent refusal form as a record of why she did not test. Okay. Y básicamente lo único que necesitan tener Um, para necesitan llenar el formulario de negación de permiso para tomar el SOL para que tengan básicamente algo en el archivo del estudiante como una explicación por qué no tomó el SOL este año. Thank you. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta más? This is Valentine. It's okay to ask questions in Spanish if anybody would prefer that. Um, si alguien tiene alguna pregunta en español, hágala en el español, no se preocupen. Aquí estamos para poder responder a cualquier pregunta, preocupación, curiosidad acerca de los exámenes del SOL. We want to thank all of you for coming tonight. And uh, we, we are happy to answer any other questions that you have. If you want to email Mr. Chuba, that's probably the best way. Okay. Uh, muchísimas gracias por su participación en esta reunión general para enfocar que, con un enfoque en los exámenes del SOL. Si tienen cualquier otra pregunta o preocupación, por favor, mándele un correo electrónico al señor Tom Chuba um, y él es, va a estar pero muy contento de poder contestarla. Uh, oh, uh, Mrs. Abanza is asking, would, um, would the students uh, be informed that they need to take this test to graduate? It's in the chat. Can you, can you ask that in Spanish? Sí, claro que sí. Oh. Ok, uh, yo lo hago si quiere. Uh, básicamente la pregunta de la señora Bounza es si los estudiantes van a ser informados que ellos necesitan tomar este examen del SOL para poder graduarse. Mr. Edwards, you got that one? Yeah, absolutely. Um, your school counselors will be meeting with your students every year to make sure that they have both the, the courses and the tests that they need to graduate. Um, in addition, if, if a student were to get to their senior year and not have their SOLs, um, Uh, not have their verified credits, uh, Mr. Chuba and your school counsel would be contacting those students throughout the year with opportunities to test and retest in order to make sure that they have the verified credits that they need in order to graduate. Yeah. Um, lo que el señor de Edwards está explicando, todos los años los consejeros se reúnen con los estudiantes y cuando están cubriendo básicamente qué cursos van a tomar cada año, también les explican qué cursos este, tienen los SOL, que tienen que, los exámenes de SOL que tienen que tomar y empiezan básicamente a verificar cuántos tienen y cuántos le faltan. Y para que, para que se den cuenta básicamente estoy encaminado, estoy un poco atrasado o qué es lo que necesito hacer, ¿no? En el caso de que un estudiante llegue al doceavo grado y no tenga los suficientes SOL um, y que... Um, que haya tomado para tener el crédito, el crédito verificado, entonces los consejeros y el señor Chuba, el señor Edwards, todo el mundo se va a comunicar con él y también con ustedes para informarles que les faltan uno o dos SOLs y le van a dar varias oportunidades al estudiante para que pueda tomar el, el examen, para que pueda obtener el crédito verificado para poder graduarse. This is the end of our presentation. We will stay for a couple more minutes.
but you are welcome to leave the call if you have had all of your questions answered. Okay. Um, básicamente, este es, el, este es el final de la presentación, pero um, el todas las personas que están este, auspiciando esta presentación van a permanecer uh, en la reunión en caso que tengan alguna pregunta. Pero si ya contestamos todas sus preguntas, um, pueden irse nomás. Pero si piensan algo después y tienen alguna curiosidad o preocupación, no se olviden, pueden mandarle un correo electrónico, electrónico al señor Chuba. Thank you very much. Have a good night.